Une surprise, un délire, une sophistication sans limite. La collection des métiers d'art Chanel est l'occasion pour Virginie Viard de mettre en valeur les brodeuses, les plumassières, les tisseurs, les chausseurs, les orfèvres, les modistes qui travaillent pour la maison. Chaque année, c'est un jeu. Virginie Viard donne un point de départ, ou plutôt un point d'arrivée. Là, c'est le château de Chenonceau, un château de légende, chef dœuvre d'optimisme qui enjambe littéralement la rivière. A partir de cette idée de Chenonceau, c'est un chassé croisé d'inspiration et de virtuosité. Les lions partout dans le château et que Gabriel Chanel adorait se retrouvent sur les boutons. Le damier du sol de la galerie du château se retrouve tissé sur des tweeds élaborés ou sur des sacs luxueux. C'est des rubans de gros grains. Le matelas et Chanel et les carnages de Chenonceau qui se rencontrent. Voilà. Les jardins, vus de cette fenêtre en vitrail, inspirent cette broderie qui sera posée sur une minaudière pailletée. Des châteaux assez ludiques, un peu pixelisés. Les références historiques abondent. C'est un damassé qui reproduit les parterres. Ah, les parterres voilà. du jardin de Chenonceau. Voilà. Chenonceau, c'est le château des dames. Diane de Poitiers, Catherine de Médicis. Tiens, ce double C sur la cheminée ne vous dit pas quelque chose les héroïnes de Chenonceau sont des femmes d'État, des amoureuses, des épicuriennes, des esthètes. Des croisillons de velours qui évoquent les tenues des reines de la Renaissance. Leurs bijoux très baroques se retrouvent réinterprétés. On reproduit les fantaisies de leurs cols sculpturaux, les motifs géométriques des boiseries, les effets de passementerie des tentures, le graphisme du jardin, tout se retrouve interprété. Un grand rébus en musique, on appelle ça une fugue. Et dans les ateliers de Gossens, de Le Marié, de Le Sage, de L'Oignon, de Montex, de Paloma, de de Maison Michel, de Massaro, c'est l'effervescence pendant quelques semaines pour tout préparer la collection des métiers d'art. On invente ou réinvente des broderies, juste pour un revers de veste. C'est magnifique, ça donne un effet de, de fer forgé, euh, un arrondi très très rond pour former et lui donner la souplesse, c'est tout un travail. On répète aussi des gestes sans âge, comme ici chez le plisseur L'Oignon et sa musique très précise. Dans les ateliers du prêt-à-porter Chanel, c'est la concentration. On coupe, on pique, on patronne. On coupe, on pique, on boutonne. C'est très beau, c'est hyper beau. Ok, super. Merci à vous. On échafaute des broderies à la sophistication sans limite, juste pour le plaisir de faire encore plus beau, plus étonnant, jamais vu, rassurant de beauté. 